Друзья мои, я рада вновь приветствовать вас на своем канале. В сегодняшнем видео я хочу показать вам несколько готовых работ. Все это шапки, снуды. В общем, в одном из предыдущих видео я говорила вам о том, что очень соскучилась по вязанию аксессуаров. И, конечно же, я просто оторвалась. Я связала себе несколько шапок, я связала себе снут и вяжу еще один. Есть у меня еще кое-что в планах и планами с вами. Конечно же, я тоже поделюсь, куда же без этого. Так что, если вам интересно и вам нужны какие-то новые идеи, то оставайтесь на моем канале. Ну и начать я хочу вот с такого комплекта. Я его называю взаимозаменяемый комплект. Вот что-то вот меня понесло так, что я связала аж две шапки, снут и варежки. Ну, давайте начну, наверное, вот с этой шапки. Сейчас сначала вот так вот мы место освободим для нее. Эту шапку в самом ее начале я показывала вам в одном из предыдущих видео. Все ссылки я вам оставляю внизу в описании. Эту шапку я связала из двух видов пряжи. Первая – это Ернард Мерина Делюкс. У меня есть... Моток он еще остался. Как, как мне не хотелось избавиться максимально от пряжи, но все-таки моток Мерина Делюкс у меня еще пока остался. Вот он. Значит, вот из этой пряжи, вот в этой шапке есть вот такая пряжа Ернард Мерина Делюкс. Турецкая пряжа 100 граммов 280 метров в составе 49% шерсти и 51% акрила. Цвет номер 179. Ну вот такой вот хороший, такой насыщенный, глубокий серый цвет. Нитка очень приятная и на ощупь, и вязать из нее одно удовольствие. Спицы здесь рекомендованы 3,5 мм. И у меня в запасах. В предыдущем видео я вам показывала, было два мотка немецкой пряжи Шахенмайер. Я нашла в одном из своих давних видео информацию по этой пряже. Ссылку я на то видео вам тоже оставлю. Там я делала обзор на несколько видов пряжи, в том числе и на вот эту вот. Шахенмайер Реджи Твит Колор. Вот эта пряжа у меня была в количестве двух мотков. Цвет там был 07490. Я думаю, вы его найдете совершенно спокойно в интернете, чтобы посмотреть расцветку. У меня в этот комплект, о котором сейчас буду рассказывать, ушла вся эта пряжа. И этикетки у меня давным-давно уже нет. Поэтому показать вот сейчас мне вам нечего. Вот Шахенмайер Реджи мне удалось что называется, извязать ее полностью в этот комплект. И эту шапку я связала в три нити. Одна нить у меня была Ернард Мерина Делюкс, серая вот эта вот. И в две нити я взяла Шахенмайер Реджи. Цвет я вам назвала, номер цвета 07490. И состав я нашла этой пряжи. Там состав такой, 70% шерсти, 25% полиамида и 5% вискозы. В 100 граммах 400 метров. Тоненькая пряжа, ну, вообще она считается носочная. Чаще всего ее используют вот для создания таких аксессуаров. Спицы там рекомендованы 2-3 мм. Я смешала эту пряжу и посмотрите, какая красивая осенняя расцветка получилась. А пряжа это Шахенмайер секционного окрашивания. В мотках секции отличаются друг от друга, то есть они разной длины и разных цветов. Ну, цветовая гамма одна и та же, но секции разной длины, разных оттенков. Я не стала ничего совмещать. В принципе, полосочки здесь каким-то чудом, видите, образовываются вот эти вот серые. Это благодаря Шахенмайеру. А все остальное вот такое вот в таких рыжеватых каких-то светло-серых, здесь даже какой-то голубоватый, зеленоватый, даже розовый. Вот здесь вот есть оттеночек, вот в этой части. Все как-то, в общем, у меня более-менее совпало. В предыдущем видео я начала вязать эту шапку и провязала там сантиметров 17, насколько я помню. Я говорила на спицах номер 5. Так вот тот кусочек я распустила потом и перевязала эту шапку на спицах номер 6. Она получилась как-то по мягче, что ли, по свободнее. Ну и вообще лучше резинка. Резинка 2 на 2 здесь. Резинка смотрится гораздо лучше. А вот когда поменяла я спицы, мне понравилось так больше. Это простая шапка. Вот такая вот. 
с одинарным отворотом, но в принципе можно носить и с двойным отворотом, тогда она будет прям по голове, знаете, такой вот шапочкой круглой. А я люблю, когда макушка либо торчит, либо свисает, ну, в общем, как-то более озорную такую вот модель я выбрала, я такие предпочитаю. И поэтому с одинарным отворотом эта шапка замечательно сидит на голове, замечательно держится резинка. Вот, эту шапку я уже стирала, никак себя не изменила пряжа в процессе стирки и после ВТО, вот ничего не изменилось, только полотно помягче стало. А могу сказать, что, ну, я, понятное дело, я эту шапку еще не носила, но сказать, что изделие очень колется, нет, все-таки здесь вот благодаря этой пряже Мирина Делюкс, она мягкая, да и Шахинмай Реджи, на самом деле, по тактильным ощущениям была довольно приятная пряжа. Так что изделие не колючее. Ну, по крайней мере, я не знаю, я считаю, что на зиму, на прохладную осень, очень даже вот такое сочетание пряжи будет уместно. Так что связала, значит, эту шапку я на спицах в результате номер 6. Сделала здесь убавки на макушке. Буквально уже когда завершала вязание, то есть здесь у меня... Убавки начинаются вот, вот здесь, вот, вот в этом месте. Ну и, соответственно, где-то до макушки у меня сантиметра 4. И получилась вот такая вот аккуратная круглая макушка. Шапка очень такая вот мягенькая, и по форме она аккуратная получилась. Я очень довольна, и спасибо за то, что вы меня сподвигли на то, чтобы я смешала пряжу Шахенмайер с чем-нибудь. И вот я выбрала такой темно-серый оттенок и не прогадала. Вот еще раз огромное спасибо тем, кто писал, что, кто писал мне комментарии, что любит смешивать пряжу. И вообще призывал меня попробовать смешать на ту пряжу, которая для меня кажется слишком тонкой, из которой я не хочу и не могу вязать. Вот я воспользовалась вашим советом. Я очень довольна. Шапка замечательная. И у нее такая восхитительная осенняя расцветка. Ну просто чудо. И поскольку пряжа у меня еще оставалась, и Мирина Делюкс, и Шахенмайр Реджа еще оставалась у меня, надо было вязать, конечно, из нее дальше. Потому что я решила такую цель перед собой, честно поставила, все-таки немного от, из, от своих запасов пряжи поизбавляться, повязать. И я связала себе снуд. В один оборот что-то я последнее время, ну как последнее время, уже какой у меня третий, наверное, по счету снуд. В один оборот. Вот я себе связала такой снуд, платочной вязкой, снуд в один оборот, но у меня тут лежит немножко, так, он у меня уже загнулся, но я думаю, что ничего страшного. Вот такой снуд в один оборот, значит, здесь у меня то же самое, пряжа Ернард Мерина Делюкс, вот этого серого оттенка, но Шахенмайер Реджи здесь, неправильно вам показываю, вообще вот так вот он у меня идет, Шахенмайер Реджи у меня здесь в одну нить, я взяла в одну нить и вязала этот снуд я. На спицах номер 5. Вот. Платочная вязка. Вот посмотрите, как пряжа смотрится в платочной вязке. Тоже замечательно. И вдруг, когда я уже, в принципе, закончила вязать этот снуд, я вспомнила, что у меня в запасах есть шикарная по цвету пряжа. Да, в общем-то, и по составу она неплохая. Вот такая вот, у меня моточек тут даже еще остался. Это наша отечественная пряжа, пихорка мериносовая. Значит, классическая серия вот такого цвета горчичного, вот тут так и написано на этикетке. Горчица, номер цвета 447, Он настоящий горчичный цвет, яркий, насыщенный, но очень оптимистичный. Здесь в 100 граммах 200 метров в этой пряже, и по составу здесь 50% мериносовая шерсть, и 50% акрила. Спицы, кому интересно, для этой пряжи рекомендованы номер 4. И я решила вот таким образом украсить этот снуд. Я сделала обвязку по краям. Точнее, я закрыла петли вот своим любимым способом, про который я вам уже, наверное, все уши прожужжала. Когда провязывается два лицевых ряда, и потом из перегородки между первым и вторым рядом поднимается одна петля, и вот таким образом закрываются петли. Сверху и снизу я сделала то же самое. Подняла петли, провязала два лицевых ряда и 
также закрыла эти петли. У меня получилась такая контовка, но мне и этого показалось мало. И я сделала себе вот такие вот на этом снуде декоративные элементы. Это просто иглой я вышила вот такие вот, я даже не знаю, как называется этот шов, но простой, в общем, шов такой вот петелька образовывается. На два ряда я как-то вот делала эту петлю, так чтобы более-менее одинаковые получались стежки. И вот так асимметрично, потому что вязала я этот снуд по кругу, шапку тоже вязала по кругу, здесь шва нету. Но вот смотрите, когда вяжешь платочной вязкой, вообще есть способ, при котором нет вот этого перехода. Что тут у меня как-то высушила я. Не очень аккуратно, ну ладно. А, нет вот такого перехода, когда вяжешь платочной вязкой. Есть такой способ, но я решила им не пользоваться. В общем, я подумала, что ничего страшного, даже если у меня будет такая вот тоже имитация шва. Я, в конце концов, иногда люблю такое вот сделать. Да, зато всегда будешь знать, как надевать этот снуд. Так вот, у меня относительно этого шва, вот эти вот декоративные элементы, видите, они немного асимметричны. То есть они расположены не посередине снуда, а как бы сбоку. И разной длины, и на разной высоте они. В общем, я решила еще разнообразить этот снуд вот такими декоративными элементами. Три, три таких шовчика проложить вот из этой пряжи. И мне прямо так понравилось, ребята, что Остапа понесло. В общем, Остапа уже не остановить. И я себе связала из этой пряжи еще вот такую вот шапку. Шикарная шапка, отличная. Тоже резинкой 2 на 2 в одну нить из этой пряжи, так, здесь вот спицы рекомендованный номер, сейчас я вспомню, 4, да, я на четверке, значит, и вязала. Вязала на четверке и тоже уже стирала эту шапку. И, вы знаете, пряжа неплохая. Вот мне кажется, что она и для аксессуаров подойдет, и для ну, такого вот крупного изделия. Я знаю, что ее очень любят вот те, кто вяжут. В качестве бюджетного варианта очень аккуратно смотрится резинка. Посмотрите, прям вообще замечательно. И с одним отворотом, с одинарным, точно так же, по такому же принципу. Вот такая круглая макушечка у меня получилась. Тоже где-то закрытие петель я начала, ну, пряжа чуть потоньше у меня, чем получилось в предыдущей шапке. Но все равно где-то сантиметра 3-4, да. А я сделала убавки. Она у меня получилась чуть длиннее, чем вот эта вот шапка. Чуть длиннее. Не намного. Но она больше вытянулась у меня в длину после стирки. Я, в общем-то, так и хотела. Резинка здесь тоже очень хорошо держится. Шапка довольно-таки свободная. Я связала, но я не люблю, когда, знаете, на лбу вот эти отпечатки резинки. А так по свободнее. И вот я из этой пряжи решила связать такую шапку. И у меня получился такой комплект аксессуаров, который можно... В общем, этот снуд можно носить с двумя шапками разными. Да? Хоть с горчичной, хоть вот с этой миксовой пряжей. Из, из миксовой пряжи связанной шапкой. По-разному. Смотрится замечательно. Ну и на сдачу, что называется, потому что у меня еще оставалась Шахенмайер Реджа. Я решила связать себе варежки. Связала, честно говоря, пока только одну варежку. Простая, простейшая варежка. Вообще в ней ничего нет. Просто чтобы от пряжи избавиться. Ну вот я связала пока одну варежку. Видите, она полностью связана лицевой гладью. Здесь этот анатомический палец я вывязывала. И... До второй пока у меня руки не дошли. Вот я собираюсь поехать на дачу. И, наверное, я моточек, клубочек, точнее, который у меня остался, возьму с собой и там варежку свяжу. Потому что что тут вязать? Тут на один вечер работы. Просто таким мысочком. Вообще простейшая варежка, просто чтобы ушла пряжа. На одну варежку у меня ушел клубок 40 граммов. Так, ну и куда же без демонстрации моделей, правда? Вот шапка номер один. Вместе со снудом. Снуд довольно-таки теплый. Видите, он так плотненько прилегает по шее. По ширине он у меня в сложенном виде 20, 24 сантиметра. Высоту, высоту 30 сантиметров вот этот снуд. То есть вот такие стандартные размеры позволяют ну, так вот и надевать его через голову свободно совершенно. И в то же время, чтобы он вот драпировался и не сильно был растянут. Ну, вот такая вот задорная макушка. Все, как я люблю. 
Шапка горчичного цвета, связанная из пихорки. Классическая серия. Очень хорошая шапочка, очень хорошо сидит по голове. В то же время, ну вот, видите, все свободно, ничего не стягивает. Опять же, задорная макушка, на этот раз, видите, она чуть повыше, чем у вот этой вот предыдущей шапки. Ну, в общем, вот такой комплект у меня получился. И когда у меня будет связана вторая варежка, получится вот такой вот хороший зимний осенний комплект. Вот и получился у меня без одной варежки целый комплект из двух шапок с нуда. Такой взаимозаменяемый. Так что вот смотрите, да. Как иногда бывает, соскучишься по аксессуарам так и не остановиться. Вяжешь и не можешь остановить себя. Да я и не хочу останавливаться, потому что это еще не все, что я связала. Сейчас я вам буду показывать свои достижения дальше. У меня в запасах имелось 4 мотка пряжи Газал Викинг. Вот этикетку вам показываю от этой пряжи. И вот так выглядит эта пряжа в мотке. Моток у меня уже тут немного использован. Толстая, объемная, пушистая нить. Красивый цвет такой, ну, такой светло-серо-бежевый. Да? Так, по составу здесь 70% акрила и 30% шерсти в 100 граммах 100 метров. Ну, толстая такая, ровная, хорошая пряжа. Не очень сильно скрученная, но... Сколько тут получается? Вроде как 4 тонких нити, да, и вот она вот так вот, вот таким образом скручена, но приятная. В общем, мне эта пряжа понравилась. Так, что по составу еще можно про эту пряжу сказать? Глядя на этикетку спицы, здесь рекомендованный номер 8. Номер цвета вот этого вот серо-бежевого 4004. 4004 это турецкая пряжа. Ручная стирка, можно легкое отпаривание допускается, сушка в горизонтальном положении. В общем, я еще ничего не стирала из этой пряжи, я из нее еще ни разу не вязала, кроме того, что вот только сейчас начала из нее вязать и тоже аксессуары. Ну, я вам в предыдущем видео рассказывала, хочу вязать аксессуары, буду вязать аксессуары, вяжу аксессуары. Вот такая вот, видите, пряжа. В общем, я решила ее потестировать, посмотреть, на что она похожа. Взяла простейшие изделия, но, кстати, одно из самых моих любимых. Это шапка Бини, которую я связала укороченными рядами, платочной вязкой. То есть она вяжется вот так в направлении, вот в этом вот. И здесь делаются укороченные ряды, за счет чего получается вот такая вот закругленная макушка. Шапка получилась ну такая довольно-таки высокая. То есть она с макушечкой, она не по голове. Хотя, конечно, можно сделать отворот, она тоже будет по голове. Но я говорю, я люблю макушки всякие разные, такие торчащие или чуть спущенные на затылок. Ну, в общем, чтобы в шапке был какой-то запас по высоте. В платочной вязке эта пряжа смотрится очень хорошо. Но на шапку я взяла спицы на размер меньше, вязала на семерке. Вязала на семерке поплотнее, чтобы было. Ну вот посмотрите, здесь какой край получается. Довольно-таки толстый и очень аккуратный. Ну, это просто кромочная. Вот этот край, это кромочная. Простая кромочная. И эта шапка у меня сшивная. Это такая модель, где предусмотрен шов. Вот, сшивала я методом трех спиц. Потом я уже, наверное, поняла, что мне надо было по-другому ряд заканчивать. Но я уже не стала перевязывать. В принципе, шов здесь практически незаметный. Шапка не очень растягивается по голове, поэтому шва здесь практически не видно. Но не все же вязать бесшовные шапки. Ну пусть будет шапка со швом. Вот он. Видите, вот так вот. Немножечко его видно, но ничего страшного. В общем, он аккуратный. Приятная очень на ощупь такая пряжа. Вот объемное полотно получается. Мне понравилась эта пряжа. Газал Викинг. Но у меня еще, конечно же... В общем, на эту, на эту шапку у меня ушло чуть больше одного мотка. Чуть больше 100 граммов. Но она у меня такая объемная шапка. То есть она и не... Как сказать, не узкая, не, не короткая такая. То есть, в принципе, тут даже и одним мотком можно обойтись, по большому счету. Я уже не стала ничего перевязывать, меня результат устраивает. И я из этой пряжи продолжаю вязать дальше. Что я вяжу из этой пряжи? Сейчас я вам покажу, немножечко освобожу место, чтобы было лучше видно. 
А я решила связать себе еще один снуд в один оборот. Вот что-то как-то я так не очень оригинально в этом сезоне. Ну, хотя как посмотреть, потом еще сезон-то не закончен, еще все впереди. Вот таким красивым узором с вытянутыми петлями и платочной вязкой. Ну, это волны в платочной вязке, что ли, так можно назвать. И тоже этот снуд будет шивной, хотя этот узор можно вязать совершенно спокойно по кругу. Да, почему я вяжу шивной? Я вам объясню. Я вяжу все-таки тоже на спицах номер 7. То есть рекомендация производителя спицы номер 8. Я все-таки взяла спицы номер 7. Мне хочется поплотнее немножечко изделия и полотно вязаное, чтобы получилось. Но так сложились обстоятельства, что в моих запасах спицы номер 7 есть только двухметровые по длине, да, ну, леска плюс спицы, либо вот такие вот 60 сантиметров. И на них не очень удобно вязать по кругу, но вот как-то неудобно держать эти спицы в руке, когда по кругу растягивается полотно. В общем, я решила себя не мучить, а наслаждаться процессом. Поэтому этот снуд я буду сшивать. Ну, вот так вот выглядит узор. Посмотрите, он очень красивый. И я в этом видео решила вам быстренько показать, как вязать такой узор. Возможно, кому-то он пригодится. Вот хочу вам показать поближе, как выглядит узор. Вот видите, такие вот вытянутые петли и платочная вязка. И хочу рассказать вам немного об этом узоре, показать его. Может быть, кому-то пригодится такой узор. Он вообще на самом деле простейший и очень красивый. Очень красиво смотрится в объемной пряже такое полотно. Значит, для того, чтобы вязать такой узор, количество петель должно быть кратно 5. Ну и поскольку я вяжу не по кругу, а поворотными рядами, то у меня еще плюс 2 кромочные. В общем, кратное 5. Кромочную я снимаю. И дальше я провязываю 5 петель лицевыми. Ну, поскольку в платочной вязке при поворотных рядах все петли у нас вяжутся лицевыми. И в лицевых рядах, и в изнаночных. Это понятно. Вот я провязала 5 лицевых петель, да? Теперь следующие петли, следующие 5 петель я тоже провязываю лицевыми, но делаю дополнительное обвитие на вот этой вот правой спице. Смотрите, я вяжу лицевые за переднюю стенку. Вот я и ввожу спицу как бы за переднюю стенку, ничего не меняется. Просто я делаю два вот таких вот витка на спицу. И эти два витка я вытягиваю через петлю. И у меня вот что получается. Видите, вот вторая петля опять два витка я делаю вот два витка сделала и вытащила третья петля три витка делаю раз два три и вытаскиваем желательно придерживать пальчиком чтобы вот эти вот витки ну они как бы вот так вот и шли да как мы их накрутили четвертая петля опять два витка и пятая петля опять два витка все Следующие 5 петель провязываю просто лицевыми, как обычную платочную вязку. Раз, два, три, четыре, пять. И опять петли с обвитием. То есть ввожу спицу как в лицевую петлю. Первая петля 2 обвития. Вторая петля 2 обвития. Третья петля Три обвития. Четвертая петля. Опять два обвития. И пятая петля. Два обвития. И так чередую до конца ряда. Пять петель платочной вязки. Пять петель с обвитием. Пять петель платочной вязки. Пять петель с обвитием. В изнаночном ряду все петли провязываются лицевыми, в том числе и те, которые мы вывязывали вот как бы с этими дополнительными витками. Вот я снимаю кромочную, вот видите, передо мной петли с обвитием, да, и я вот за эту первую петельку подцепляю правую спицу и провязываю лицевой за переднюю стенку. И у меня получается вот такая длинная как бы вытянутая петля. Следующая, да, вот опять из двух витков петля состоит. Я опять за передний виток ввожу спицу как в лицевую когда я ее вяжу за переднюю стенку за заднюю можно то же самое вязать это вообще не принципиально и, и снимаю эти два витка и у меня получается вот такая удлиненная петля вот здесь вот у меня три витка я то же самое в первый виток ввожу вот в этот вот да, ввожу спицу и провязываю лицевыми и все три витка у меня снимаются с левой спицы получается такая длинная длинная петля 
вот так вот тоже эту петлю и вот эту петлю. Ну, а дальше опять я вот эти вот петли, которые в предыдущем ряду я вязала просто лицевыми, да, я тоже как в обычной платочной вязке дальше продолжаю вязать лицевыми. То есть следующий ряд все петли вяжем лицевыми и простые петли, и те, которые вот получаются такие вот у нас удлиненные за счет этих вот дополнительных витков. И получается вот такая вот красивая платочная вязка, волнистая такая, с волнами, и в то же время вот с такими вот красивыми, интересными протяжками, которые глазки кому-то напоминают, или что-то еще, может быть, какой-то узор. Но, в общем, узор действительно красивый, и ну, для объемной пряжи он точно подходит, для тонкой пряжи вполне, возможно, тоже подойдет. Надо попробовать, попробуйте, если кому интересно, на тонкой пряже. Тоже, мне кажется, будет смотреться вполне красиво. А затем нужно провязать еще 4 ряда высоту платочной вязкой, а дальше опять приступать к подобному сочетанию петель. Единственное, что нужно чередовать. Да? То есть, если вот здесь вот я ряд начинала с вытянутых петель, с витками, с обвитием, да? потом вязала 5 лицевых петель, то после того, как я провязала 4 ряда высоту платочной вязкой, я уже ряд начинала с просто платочной вязки, а дальше у меня шли вот эти вот петли обвития. То есть, видите, вот чередуются. И получается вот такие красивые как бы волны. И внизу, в принципе, тоже край идет волнами. Так что вот вяжу пока этот снут. Он у меня сейчас на высоту 20 сантиметров почти. Но я, наверное, еще сантиметров 5-7 провяжу. И буду закрывать петли. Ну, пряжа у меня останется, конечно же, этот газал викинг. И я, скорее всего, свяжу себе еще варежки. Но вот как еще, пока не придумала. Но когда будет комплект готов, я вам его полностью покажу на себе. Ну и еще одна идея по сочетанию, ну, хотел сказать, несочетаемого, но на самом деле вполне даже сочетаемого. Еще один комплект от аксессуаров я задумала, но пока у меня только в стадии разработки, что называется. Вот образец связан, выстиран, высушен. Из чего я связала этот образец? Из двух разных видов пряжи, из которых по отдельности вязать не хочу. А вот вместе хочу. Значит, во-первых, у меня здесь турецкая пряжа Розетти серия Аляска. Из этой пряжи я вязала свой джемпер драгоценные камни. У меня есть мастер-класс на канале, ссылку я вам оставляю. Этот джемпер очень многим нравится. Я знаю, что некоторые из вас даже связали такой джемпер по моему мастер-классу. Рада за вас, девочки. Знаю, что у вас все получилось и вы очень довольны. И рада, что помогла вам с этой моделью. Так вот, у меня осталось почти три мотка этой пряжи. Расход у нее очень экономичный, у этой пряжи Розетти Аляска. Здесь 50 граммов. Вот моток объемный такой, вот пряжа воздушная и и моток большой, но в нем всего 50 граммов пряжи. 225 метров. По составу здесь 44% акрила, 26% полиамида, 15% мериносовой шерсти, супер вош файн и 15% альпака. Цвет невероятно красивый, небесно-голубой, холодный, льдистый такой. Номер цвета 231. Я не знаю, есть он еще в производстве или нет. Я давно не интересовалась, честно говоря, этой пряжей. Вообще, раз эти у меня есть еще одна пряжа там в запасах, но... До нее у меня еще пока руки не дошли. Так вот, из этой пряжи я вязала джемпер. Эта пряжа очень хорошо себя ведет в стирке, после стирки, в носке. Мне очень нравится носить этот джемпер. Он очень красивый, приятный. Но что делать с этими мотками? Я даже где-то в каком-то видео говорила, что в принципе трех мотков мне хватит даже на укороченный джемпер. Но я не хочу вязать джемпер. И вот это раз. И далее вот еще что у меня есть. У меня есть флора от Drops. Один моток вот такой красивый, из сиренево-голубой, очень сочетается. Ну, практически один цвет, да, чуть посветлее просто оттенок вот с этой турецкой розетти. Это номер цвета 14. Вот такая вот флора Drops молочного цвета. Это цвет номер 02. Этих по одному мотку. И вот таких вот два мотка у меня. Это цвет номер 13. Пряжа норвежская, пряжа, но ну, она вообще не в Норвегии сделана, она сделана в Перу. Я даже не знаю, вообще она норвежская, эта пряжа, потому что у меня написано сделано в Перу. Значит, эта пряжа, флора, дропс флора, 
состав у нее 65% шерсти и 35% альпака. Натуральный состав перекликается вот с этой пряжей. Да, здесь же у нас тоже мериносовая шерсть и альпака. И здесь 50 граммов 210 метров в этой пряже. Спицы здесь рекомендованы 3 миллиметра, кому интересно. Почему я не стала вязать из этой пряжи? Я уже рассказывала. Я ее в свое время купила. Невероятно красивое сочетание. Но тонкая нить и тонкие спицы. Не вяжу такое. И я решила их тоже совместить вместе. Две эти пряжи. Вот эту и вот эту. Значит, здесь особенность этой пряжи в том, что она пушистая, но неравномерная. Она как такая вот чуть... Ну, она не буклированная, но, в общем, лицевое, лицевая гладь. А, кстати, тот джемпер я вязала именно лицевой гладью. Она получается немного неравномерная. Но это очень красиво. Вот в том джемпере это смотрелось очень красиво. Здесь в составе полиамид, как правило, это значит, что здесь есть тоненький полиамидный такой полышнур, в котором вот и находится как раз и акрил, и альпака с мериносом. Вот, и видите, такое пробитие, набитие этого полиамидного шнура полого, оно неравномерно. Видите, где-то потолще, побольше набито, где-то потоньше идет этот шнур. Поэтому и лицевая гладь такая неравномерная. В общем, я связала образец вот такой вот. Видите, внизу у меня вот эта вот пряжа с вот этой вот пряжей в сочетании вот эта полосочка дальше у меня вот эта полоска это вот это вот и дальше с белым вот вот это сочетание получился вот такой вот холодный зимний градиент что мне в нем нравится мне нравится вот эта часть вместе да светлый такой вот градиент очень симпатичный Образец я связала лицевой гладью, платочку пустила по краям, чтобы края не, за... не заворачивались, и постирала уже этот образец. И мне нравится вот эта часть. Получается такой какой-то джинсовый разбеленный оттенок. Вот так вот вместе все три сочетания мне не нравятся. Раз, два, три. Но мне нравится вот так. Вот видите, маленький краешек вот этой темной полосочки, вот этой вот, а дальше пошла вот эта вот снежная мгла, вот это вот. Лед, снег, зима, в юга метель, да. И, значит, этот образец в две нити получается, да, я связала на спицах номер 4, номер 4, постирала его, высушила, Никаким там термообработкам не подвергала, не фиксировала никак. Вот как выстирала, стирала руками, но нещадно. Прям вот этот образец я его и тиранила, и терла, и так далее. Лицевые петли здесь не совсем равномерные. Сейчас я вам поближе покажу. Вот, посмотрите поближе на эту лицевую гладь. Ну, она такая не потому, что я криво вяжу, а потому что здесь неровная пряжа э, Аляска это вот от розетти. но это именно фактура пряжи это особенность пряжи такая ну, полотно получается довольно мягким таким не сказала бы что колючим вот видите то есть вот мне нравится вот такое сочетание очень красивое ну прям зимняя зимняя правда сказка такая мне нравится отдельно вот вот это сочетание само по себе джинсовая и мне нравится то есть вот если я расправляю да и я вижу большой вот этот вот участок темно-синий может быть я заморачиваюсь конечно может быть это мне только так кажется но почему-то мне вот эм, широкими участками вот не нравится когда вот этот вот широкий участок остальное вот так но как только я сделала вот так вот чуть-чуть отвернула эту синенькую часть мне понравилось и я из этой пряжи После того, как я довяжу снуд, я, может быть, даже варежки не буду ждать, когда я там довяжу, я кое-что задумала. Не хочу, честно говоря, пока озвучивать, потому что вдруг у меня не получится. Да и ничего особенного, это все равно будут аксессуары. А что такое аксессуары? Это, конечно же, шапка, но снуд в один оборот я уже вязать из этого не буду. Я бы связала, наверное, что-то типа бактуса, может быть. 
не шарф, а именно вот бактус, бактус какой-то, вот треугольную шаль какую-то, может быть. В общем, что-то такое бы я связала из этого сочетания. Тем более, что аксессуаров в голубых тонах у меня нет. Ну, вот так, чтобы комплект был какой-то, да, или разнообразие какого-то голубых оттенков в шапках. Нет у меня такого. В общем, вот это моя задумка. Я пока смотрю на образец и размышляю, как же мне вязать, и что мне вязать, и каким узором. А все равно я, я не, не хочу вязать шапки каким-то объемным узором. Я не очень люблю а в шапках там обилие жгутов, аранов и так далее. Мне кажется, утяжеляет утяжеляют этот узор головные уборы шапки но опять же надо смотреть конечно на каждого конкретного человека я же о себе говорю поэтому я скорее всего буду вязать все-таки лицевой гладью несмотря на то что она вот такая вот неравномерная но в конце концов это ее такая фишка так что вот это у меня в планах это у меня в планах и я признаюсь вам честно я хочу я давно не покупала себе пряжу, вот что я подумала. И почему я еще так рьяно взялась за то, чтобы избавиться от запасов пряжи, а мне это, в принципе, уже удалось практически, потому что вот если вы посмотрите мое видео, в котором я размышляю над тем, чтобы мне такого повязать, да, то вот все из задуманного и даже более чем мне удалось осуществить. То есть я молодец, я свои... В общем, планы исполнила, и я думаю, что с чистой совестью я могу вскоре уже приобрести, немного пополнить запасы своей пряжи. Потому что как... я не люблю, когда много очень, да, вот меня тяготят вот эти вот объемы огромные коробки, да и хранить, в общем-то, негде. Но я считаю, что немнож... немножечко, немножечко скромно пополнять эти запасы надо для того, чтобы развивать свою творческую фантазию и было над чем поразмышлять относительно того, что потом повязать, ну или вдруг какие-то задумки уже к тому времени будут. Ну что, мои дорогие, я с удовольствием и огромной радостью поделилась с вами своими пополнениями в аксессуарах. Запас пополнился, наверное, шапки я буду менять каждый день, когда, конечно же, похолодает. И я надеюсь, что какие-то идеи вы из моего видео тоже для себя почерпнете. Вяжите на здоровье, рассказывайте, что вы вяжете сейчас и как вам кажется вот это вот сочетание, потому что я до сих пор еще не совсем в нем уверена, в этом сочетании, потому что, конечно, флора от дропс это флора от дропс. А турецкая аляска – это все-таки турецкая аляска. Хотя пряжа неплохая, неплохая. Ну и до новых встреч. Всем пока-пока.